జనవరి ఇరవై నా పుట్టినరోజు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మా ఫ్యాన్స్ అందరూ మనందరం కలిసి పత్రిక మిత్రులు అందరం కలిసి ఈ సెలబ్రేట్ పడుతుంది మార్నింగ్ మార్నింగ్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అంటే ఈ సంవత్సరం రమేష్ని మిస్ అవుతుందన్న రెండవది కోవిడ్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అంటూ ఏం పెట్టుకోలేదు ఈ సంవత్సరం బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేయడం లేదు అట్ ద సేమ్ టైం మీడియా మిత్రులకి గత సంవత్సరం జరిగే కొన్ని సంఘటనలు ఈ సంవత్సరం కొత్త సంవత్సరం జరిగేటివి కొన్ని పంచుకోవడం అనేది ఆనవాయితీ జనరల్గా కాబట్టి ఈసారి మా ఫ్యాన్స్ కూడా జస్ట్ అందుకే బొకే ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు ఒక టు షేర్ సటన్ నా లైఫ్లో హ్యాపీనింగ్స్ కొన్ని అదేవిధంగా జనరల్గా ఇండస్ట్రీ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవడం అనేది నాకు సహజం జనరల్గా ప్రతి సంవత్సరం సో ఆ దృష్టిలో కలవడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో పన్నెండు కాపన సినిమాతో నేను తెరంగేట్రం చేశాను సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు విజయమల గారు రావు రంగారావు గారు గుమ్మడి గారు జయశ్రీ గారు కూడా నాతోనే పరిచయం అయింది ఆ సినిమాలో ఈ సంవత్సరంతో నా సినీ రంగ జీవితం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ పూర్తి చేసుకుంటుంది గోల్డెన్ జూబ్లీ అది ఏమంటారు అది అని గోల్డెన్ జూబ్లీ అనుకోండి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ప్రయాణం యాజ్ అ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా యాజ్ అ హీరోగా యాజ్ అ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ప్రయాణం అనేది చాలా రేర్ ఇండస్ట్రీలో కాబట్టి ఈ యొక్క ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ప్రయాణానికి నేను ప్రత్యేకంగా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి విజయనిమల గారికి ఇద్దరికి థ్యాంక్స్ చెప్పవాలి అదేవిధంగా నా గురువు జంజాల ఎన్నోటువంటి హిట్స్ ఇచ్చినటువంటి నన్ను ఒక నటుడుగా తీర్చిదిద్దిన జంజాల గారికి ఎంతోమంది గొప్ప నిర్మాతలు దర్శకులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చి కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు ఈ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో దాదాపు ఒక టెన్ ఇయర్స్ సోషల్ సర్వీస్ వైపు వెళ్ళాను పాలిటిక్స్ వైపు వెళ్ళడం బీజేపీలో వివిధ బాధ్యతలు రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిలో కూడా జనరల్ సెక్రటరీగా ఇవన్నీ పోషించడం అనంతపురం వెనకపడ్డ జిల్లాలో ఒక 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 టైం ఒక జీవితాన్ని గడపడం చెరువులు నింపే కార్యక్రమాలు అంతరించిపోతున్న కళలు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఐదేళ్ళు నా జీవితాన్ని దాన్ని కేటాయించడం జరిగింది అదేవిధంగా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ నా బాధ్యత సినిమా బిడ్డగా ఇండస్ట్రీలో పుట్టి పెరిగినటువంటి సినిమా బిడ్డగా నా బాధ్యత నేను నిర్వర్తించడం జరిగింది ఇదంతా ఒక ఎత్తు మళ్ళీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ జరుగుతుంటూ కూడా ఒక బిజీ యాక్టర్గా నేను ఈ రోజున క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేస్తున్నా లీడ్ రోల్స్ చేస్తున్నా హీరోగా చేస్తున్నా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ పడుతున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నిటి కూడా నా సినీ పరిశ్రమకి మీడియాకి థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి ప్రత్యేకంగా ఈరోజు నేను ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు పేరు పేరున అదేవిధంగా నాకు ఈరోజున ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే నేను సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్గా తెలుగు నటుడు తెలుగు జాతి గర్వత గర్వించదగ్గ ఎస్వి రంగారావు గారు వారిని నేను స్ఫూర్తిగా తీసుకున్నాను ఎటువంటి పాత్ర అయినా తెలుగువాడు చేయగలగాడు చేయగలుగుతాం అనే నమ్మకం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఇది ఒక పది సంవత్సరాలు పట్టినా కూడా ఈ రోజున ఎక్కువ యువ దర్శకులు నా దర్శకులు చాలా మటుకు కూడా పెద్ద సీనియర్స్తో చాలా మందితో చేస్తున్నాను యువ దర్శకులు కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్తో రావడం కొత్త క్యారెక్టర్స్తో రావడం కొత్త గెటప్స్తో రావడం ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ మధ్యన డైరెక్టర్స్ చాలామంది ఉన్నారు నాకు 
మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా తెలుగు సినీ పరిశ్రమ ఈ రోజున విజయబాబు టైగర్ వేస్తుంది ఈ రోజున భారతదేశంలో కూడా పాన్ ఇండియాకు వెళ్ళిపోయి అదేవిధంగా ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత కొత్త దారుల్లోకి అడుగేస్తున్నాం మనం సో గర్వకారణంగా ఉంది ఈ టైంలో ఈ భాగంలో నేను కూడా ఒక బిజీ యాక్టర్గా నేను ఇంకా ఫ్రెష్గా నేను మైండ్స్లో ఉన్నాను రైటర్స్ తలుచుకున్నప్పుడు నా పేరు తలుచుకొని రాయడం అనేది అది నా పూర్వజన్మ సుకృతం అనుకుంటున్నాను సో రెండోది విజయ్ కృష్ణ మూవీస్ కృష్ణ గారు విజయమల గారు స్థాపించి కూడా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ పూర్తవుతుంది సెవెంటీ టూ అది కూడా సెవెంటీ టూ వాళ్ళ నేతృత్వంలో ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు మీనా కవిత హేమాహేమీలు అంతం కాది దారంభం సాహసమైన ఓపర్ ఇటువంటి ఎన్నో సినిమాలు తీయడం జరిగింది కాలక్రమేణ కొన్ని కారణాల వల్ల కొద్ది రోజులు మేము స్లో అవడం జరిగింది గత సంవత్సరం లాక్డౌన్లో టైం వేస్ట్ చేయకుండా విజయ కృష్ణ మూవీస్ని విజయ కృష్ణ గ్రీన్ స్టూడియోస్ అనే పేరుతో పునఃప్రారంభించడం జరిగింది హైదరాబాద్లో సినీ పరిశ్రమ నెల తొక్కుని దాదాపు కూడా ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ పైన అవుతుంది ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరగడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజున ఇతర దేశాలు ఇతర దేశాలు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ షూటింగ్ జరుగుతున్నారు కాబట్టి ఒక సినీ బిడ్డగా సినీ పరిశ్రమకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అందించాలి పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి యొక్క స్ఫూర్తి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సపోర్ట్తో ఈ రోజున విజయ కృష్ణ గ్రీన్ స్టూడియోస్ సిన్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ప్రారంభించడం ఈ రోజు స్టూడియో కూడా బిజీగా ఉంది ఈ సంవత్సరం విజయ కృష్ణ గ్రీన్ స్టూడియోస్ కూడా రీస్టార్ట్ ఈ రోజున అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్తో ఇంక్లూడింగ్ ఎయిర్ కండిషన్ ఫ్లోర్స్తో సహా ఈ ఇయర్తో ట్వంటీ టూతో మేము వీ విల్ వీఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ కంప్లీటింగ్ టూ ఫేజెస్ ఆఫ్ ది స్టూడియో విజయ కృష్ణ గ్రీన్ స్టూడియోస్ అనేది కూడా అమ్మ పేరుతో డాక్టర్ విజయ నిర్మలాస్ విజయ కృష్ణ గ్రీన్ స్టూడియోస్ అని ఈ యొక్క ఆ మహిళ దర్శకురాలు ఇండస్ట్రీలో మహిళలకి బయట మహిళలకు స్ఫూర్తి ఆమె పేరుతో ఈ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని అందించడం జరిగింది ఇదివరకే కృష్ణ గారు చెప్పారు నేను లాస్ట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో కూడా ఇన్ ఇన్ ఇండస్ట్రీకి మనం ఎటువంటి సేవలు అందించినా మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అందించినా అది ఒక మంచి పని నరేష్ చేస్తున్నది నేను అభినందిస్తున్నానని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దాదాపుగా ఈ సంవత్సరంతో పూర్తి వస్తుంది విజయ కృష్ణ గ్రీన్ స్టూడియోస్ ఎయిర్ కండిషన్ ఫ్లోర్స్ అండ్ ప్రీలిట్ సెట్స్ ఆల్రెడీ ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు ఆల్రెడీ ప్రీలిట్ సెట్స్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్తో మేము నెక్స్ట్ జనరేషన్ దర్శకుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తీసుకొస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ మూవీస్ ప్రొడక్షన్ కూడా ప్రారంభించాలనేది మా యొక్క సంకల్పం ఈసారి ఎందుకంటే తరం మారింది ఇటు థియేటర్లు అటు ఓటీటీ కొత్త దర్శకులు నెక్స్ట్ తరం వచ్చింది కనెక్ట్లో ఉన్నాం సో ఎంటర్టైన్మెంట్ బేస్డ్ గుడ్ ప్రోడక్ట్స్ అందించడానికి నెక్స్ట్ విజయ కృష్ణ గ్రీన్ స్టూడియోస్ ఆ యొక్క విజయ కృష్ణ మూవీస్ కంటిన్యూషన్తో చేయాలనేది కూడా ఈ సంవత్సరం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ పూర్తవుతున్న సందర్భంగా చేయాలనేటువంటి దృక్పథంతో సో ఇవన్నీ మీతో పంచుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ యొక్క ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే సినీ పరిశ్రమ బాగుంది ఈరోజు ఎంతోమంది కొత్త థాట్స్ని ప్రజలు కూడా వెల్కమ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క టైంలో న్యూ జనరేషన్ ఫిలిమ్స్ చేయాలి యూత్తో యువ దర్శకులతో యంగ్ రైటర్స్తో కూర్చుని వీ వాంట్ టు డూ న్యూ జనరేషన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్మ్స్ విజయ కృష్ణ మూవీస్ యొక్క పతాకాన్ని మళ్ళీ ఎగరవేయడానికి వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ దిస్ ఇయర్
నా కెరియర్కి వస్తే గత సంవత్సరం కూడా నాకు చాలామంది యువర్ లక్కీ ఆర్టిస్ట్ అంటారు బహుశా అది కరెక్టో కాదో నాకు తెలియదు కానీ ఐఎమ్ లక్కీ మంచి సినిమాల్లో నన్ను తీసుకున్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను మంచి మంచి హిట్స్లో పాత్రలు చేశాను జాతి రత్నాలు కానీ దృశ్యం టూ కానీ అదేవిధంగా భీష్మా కానీ శ్రీదేవి సోడా సెంటర్లో ఒక అబ్సల్యూట్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ కూడా చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ మంచి సినిమాల్లో నేను ఉండం మార్కెట్ ఇండస్ట్రీలో అందరూ బిజీగా ఉండడంతో పాటు నేను బిజీగా ఉండడం అనేది నాకు చాలా సంతోషం ఈ సంవత్సరం కూడా మంచి ఫిలిమ్స్తో వస్తున్నాను నేను నాని హీరోగా మైత్రి మూవీస్ అంటే సుందరానికి అబ్జల్యూట్లీ బ్యూటిఫుల్ రోల్ అబ్జల్యూట్లీ బ్యూటిఫుల్ ఒక కీలకమైన పాత్రలో నేను చేస్తున్నాను అదేవిధంగా స్వప్న సినిమా నాకు ఎంతో మంచి సినిమాలు ఇచ్చింది స్వప్న సినిమా కూడా స్వప్న సినిమా కూడా ఇప్పుడు అన్ని మనిషి మంచి శకునాలే అని నందిని రెడ్డి గారి డైరెక్షన్లో సంతోషోభన్ హీరోగా ఐమ్ డూయింగ్ అ నైస్ రోల్ అదే అంతేకాకుండా ఇంకా దెర్ ఆర్ మెనీ ఫిలిమ్స్ ఈసారి ఎస్పీసీసీ మన గని వరుణ్ తేజ్ గనీలో కూడా ఐమ్ డూయింగ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ రోల్ ఎస్పీసీసి వైష్ణవ్ తేజ్తో పాటు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను ఈ రకంగా నియర్లీ సిక్స్ సెవెన్ ప్రొడక్షన్స్ ఆర్ ఆన్ కాబట్టి ఇది బేసిక్గా ఈ సంవత్సరం నా కెరియర్ దీంతో పాటుగా ఈ సంవత్సరం కొత్త రోల్స్ వస్తున్నాయి అబ్జల్యూట్లీ కొత్త రోల్స్ కొన్ని లీడ్ రోల్స్ కూడా వస్తున్నాయి అదేవిధంగా నగేష్ కుక్నూర్ గారు ఒక వెబ్ సిరీస్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా నిహారిక కొనిదెల్ల తనతో చాలా మంచి ఫిల్మ్ ఓ చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ అది చాలా నిలబడింది ఓటీటీలో సో ఇవన్నీ కూడా ఒక పాజిటివ్ వాతావరణంలో తెలుగు పరిశ్రమ ముందుకెడుతుంది దాంట్లో భాగంగా ఒక కీలకమైన భాగంగా నేను ఉన్నందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను ఇది బేసిక్గా ఈ సంవత్సరం నేను నా కెరియర్ కానీ నా ఫిలిమ్స్ కానీ గురించి నేను చెప్పదలుచుకుంది తర్వాత ఇందాక చెప్పినట్టు వీ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ విత్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వీ విల్ ఎంటర్టైన్ విజయకృష్ణ మూవీస్ అండ్ విజయకృష్ణ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కొత్త టైప్స్తో వీ విల్ ఎంటర్టైన్ త్రూ అవర్ ప్రొడక్షన్స్ ఆల్సో రానున్న రోజుల్లో సినిమాలు కానీ వెబ్ సిరీస్ కానీ వీఆర్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ దట్ డైరెక్షన్ వీఆర్ లుకింగ్ టువర్డ్స్ దట్ డైరెక్షన్ సేవా రంగానికి వస్తే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో జాయింట్ సెక్రటరీగా చేశాను జనరల్ సెక్రటరీగా చేశాను ప్రెసిడెంట్గా చేశాను సక్సెస్ఫుల్గా సిక్స్ ఇయర్స్ నేను అనుకున్నది ఏదైతే ఉందో ఈ రోజున ఒక బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేశాను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో ఒక బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేశాను వెల్ఫేర్ కోసం ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఇతర ఇష్యూస్ కానీ కోవిడ్ టైంలో కానీ చేసిన సేవలు ఇవన్నీ కూడా ఒక టీప్గా మేము చేసి సక్సెస్ చేసాం దాని యొక్క రిజల్టే గత ఎన్నికలు మాకు ఒక మంచి రిజల్ట్ని నేను రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు మెంబర్స్ దానికి గౌరవించి మమ్మల్ని గౌరవించి ఇవ్వడం జరిగింది మెంబర్స్ అందరికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ బాధ్యతలు అంటే పదవుల నుంచి నేను చెప్పాను నేను ఒకసారి అధ్యక్షుడిగా పోటీ చేస్తానని ఇప్పట్లో మళ్ళీ చేయనని చేసిన పెద్దలు చెప్పినట్టు ఒక ఇండస్ట్రీ బిడ్డగా సినిమా బిడ్డగా మూవీ ఆర్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్కి కానీ కళాకారులకు కానీ నేను ఫర్దర్గా రానున్న రోజుల్లో కూడా ఇంక్లూడింగ్ సినీ పరిశ్రమలో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ అన్నిటికి కూడా సపోర్ట్ ఎప్పుడు కూడా నేను మేము మేమందరం కూడా సినిమా బిడ్డలుగా మేము ముందుంటామని చెప్తున్నాను మొన్న కూడా గవర్నమెంట్ ఈశ్రామ్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఫెడరేషన్ మొత్తం అందరికి కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కార్డ్స్ వాళ్ళకి అంటే ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్నది దీన్ని దీంట్లో దాదాపు ఆల్ సినీ వర్కర్స్ కూడా ఈ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అందించాలని చెప్పి మా ప్రయత్నం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ కూడా ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా ఇవన్నీ కూడా చేస్తాం జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లైట్ మెన్ అందరికి కూడా ఇది అందించాలని ఫెడరేషన్ కూడా ముందుకు వచ్చింది 
కలిసి అందరం సినీ పరిశ్రమ కూడా ఒక మంచి స్నేహపూరిత వాతావరణంలో ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం రానున్న రోజుల్లో కూడా సినిమా నాకు సక్సెస్ని ఇచ్చింది కాబట్టి నేనేదో ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్గానే కాకుండా సినీ రంగానికి కూడా ఎప్పుడు సేవలు చేయడానికైనా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఏ బాధ్యత తీసుకోకుండా ఏ పదవుల కోసం ఆశించకుండా ఒక సినిమా బిడ్డగా మా వంతు మేము సపోర్ట్ ఇవ్వదలుచుకున్నాం ఎటు ఎటువంటి టీమ్స్ ఎటువంటి యూనియన్స్ మా కానీ ఎవరు వచ్చినా కూడా నాకున్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అనుభవం కానీ నాకున్నటువంటి అన్ని రకాలుగా కూడా సినీ తెలుగు సినీ పరిశ్రమ వెల్ఫేర్ కూడా ఒక బాధ్యతగా నేను ఈరోజు తీసుకున్నాను నా యొక్క ఎన్జిఓ కళాకారుల ఐక్యవేదిక ఈ కళాకారుల ఐక్యవేదిక స్థాపించి కూడా పది సంవత్సరాలైంది పదకొండు వేల మంది సభ్యులు ఉన్నారు దీంట్లో అంతరించిపోతున్న కళల మీద పది సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాం దీంట్లో తోలుబొమ్మలాట ఇటువంటి వాటి మీద కూడా సో రానున్న రోజుల్లో ట్వెల్వ్ ఎయిటీ ట్వెల్వ్ ఎయిటీజీ కూడా దీనికి మాకు అర్హులయ్యాము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జిబిషన్ కూడా రానున్న రోజుల్లో ఈ అంతరించిపోతున్న కళలతో పాటుగా నా యొక్క సంస్థ ద్వారా మా యొక్క సంస్థ ద్వారా మా మెంబర్స్కి ఇతర సినీ కార్మికులకు కూడా మేము మా సేవల్ని కంటిన్యూ చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను బస్ నేను చెప్పదలుసుకుంది ఇంకేమన్నా ఉంటే చాలామంది ఇది అడుగుతుంటారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ నాగేంద్ర గారు అడిగింది యాభై సంవత్సరాల్లో నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే మా అమ్మ నేను మొదటి సినిమా వెళుతున్నప్పుడు పదిహేడేళ్ళు నాకు వయసు హీరోగా నాలుగు స్తంభాలాట ఒకటే చెప్పింది వాళ్ళ గౌరవం కోసం నువ్వు ఎదురు చూడొద్దు అందరినీ గౌరవించు లైట్ బాయ్ దగ్గర నుంచి అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ నువ్వు చెప్పు అని చెప్పి పంపించింది నాకు కాబట్టి అది ఇప్పటివరకు కూడా ఫాలో అవుతున్నాం ఒక చీర్ఫుల్ వాతావరణంలో పనిచేయడం ఒక సినీ నటుడుగా నిలదొక్కోవాలంటే నేను చూసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ ఉండాలండి పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానీ ఒక డిసిప్లిన్ ఉండాలి యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఎ గుడ్ డిసిప్లిన్ రెండోది మంచి పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఉండాలి పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఉండాలి మూడోది అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి చాలామంది మనం నేను నా నటన నా క్యారెక్టరు నా ఇమేజ్ అనే దాంతో వెళ్ళిపోతుంటారు వెనక్కి కాబట్టి ఒక హెల్దీ లైఫ్ సినిమాలో ఉండాలంటే హెల్దీ లైఫ్ పర్సనల్గా కూడా ఉండాలి వీ హ్యావ్ టు అందరినీ కలుపుకుపోవడం కలిసి పనిచేయడం దర్శకులు ఐఎమ్ ఏ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్ బేసికలీ ఇవాళ నా సక్సెస్ ఏంటంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎందుకు కొత్తగా కనపడుతున్నానంటే ఒక్కొక్క డైరెక్టర్కి ఒక్కొక్క పాత్ర నాకు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని నేను ఐ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గివ్ ఇట్ ఈవెన్ టుడే కాబట్టి ఇవాళ కూడా టాప్లో ఉండడానికి అదొక కారణం రెండోది కాంట్రవర్సీ లేకపోవడం ఇంకా కాంట్రవర్షియల్గా ఎక్కడ ఇబ్బందులు పెట్టకపోవడం నిర్మాత అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా ఒక రిస్క్తో కూడినటువంటి వ్యవహారం డబ్బు అతని పరపతి అతని ఫ్యామిలీ ఇవన్నింటినీ కూడా దాదాపు పణంగా పెట్టి వాళ్ళు సినిమా తీస్తున్నప్పుడు నేను ఒక నిర్మాత దాదాపు విజయకృష్ణ మూవీస్లోనే ముప్పై సినిమాలు పైనే తీసాం కాబట్టి నిర్మాతల యొక్క బాధ తెలుసుకొని ముందుకు పోవడం అనేది ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటికి కూడా నాకు ఎవరైనా కొత్త దర్శకుడు కొత్త నిర్మాత వచ్చి మంచి సబ్జెక్ట్ పెట్టి పారితోషికం గురించి మాట్లాడితే భయపడద్దు ఐఆమ్ దేర్ ఇప్పటికు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక కొత్త నిర్మాతకు వచ్చి నన్ను అప్రోచ్ అయ్యి ఒక లక్ష రూపాయలు సినిమా చేయమంటే ఆ సినిమా వల్ల సినిమా పరిశ్రమకు బాగుంటుంది నా కెరీర్ బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా చేస్తాం ఐఎమ్ ఓపెన్ ఫ్రమ్ బిగ్ ఫిలిం స్మాల్ ఫిలిమ్స్ యూట్యూబ్ వర్క్ కూడా ఇప్పుడు నేను రామ్ చరణ్ శంకర్ గారి ఫిల్మ్ దిల్ రాజు గారి ఫిల్మ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ నవ్ మళ్ళీ కొత్త ఇవాళ సితార ఆర్ట్స్లో కొత్త దర్శకులతో 
సెంట్రల్ రోల్లో ఓ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను రాహుల్ రామకృష్ణ వీళ్ళంతా కూడా సో అవి నేను కొలబద్ధ ఏం పెట్టుకోలేదు మంచి సినిమాకి ఎప్పుడు నేను అండగా ఉంటాను ఇప్పుడు ఒకటమ్మా ఈ ఇది ఎందుకంటే సినీ పరిశ్రమ ఎప్పుడు ఒక ఎవర్ లాస్లో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమ చూస్తే సినీ పరిశ్రమే చాలా మటుకు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు బాగుపడతారు కానీ చాలా మటుకు లాస్ట్లో నడుస్తుంటారు బట్ కొత్త వాళ్ళు వస్తూనే ఉంటారు ఇది ఒక జీవనది లాంటిది సో జనరల్గా ఇష్యూస్ ఒక్కోసారి వస్తుంటుంది ఎందుకంటే పబ్లిక్ గవర్నమెంట్తో అన్నిటితో కనెక్ట్ ఉంది కాబట్టి దీని మీద పెద్దలందరూ కూడా చర్చలు జరుపుతున్నారు మాట్లాడుతున్నారు నేను దాంట్లోకి వెళ్ళలేదు ఐ హ్ నాట్ గాన్ ఇన్ టు దట్ ఇష్యూ సినీ పరిశ్రమ ప్రభుత్వం కలిసి త్వరలో ఒక మంచి నిర్ణయానికి వస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఓటీటీ వచ్చినప్పటికి కూడాను ఓటీటీ రేపు ఫ్యూచర్ అయినప్పుడు కూడాను థియేటర్స్ అనేది గోయింగ్ టు థియేటర్స్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యామిలీస్ కూడా కాబట్టి అండ్ అంతేకాదు ఇవాళ రెవెన్యూ సినిమా సినీ పరిశ్రమకి థియేటర్స్ థియేటర్స్ టికెట్స్ బట్టి వస్తాయి సో దీని అన్నిటి కూడా సొల్యూషన్ త్వరలో వస్తుంది అనుకుంటాను ఐ డోంట్ నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా వెదర్ ఛాంబర్ లెక్క మీటింగ్ జరిగిందా ఏంటా దాని గురించి తెలియదు కానీ చర్చలు అయితే కంటిన్యూ జరుగుతున్నాయి మొన్న కూడా చిరంజీవి గారు కలిసి గారు మాట్లాడారు చర్చలు అయితే జరుగుతున్నాయి సో ఫైనల్గా ఎక్కడైనా కూడా ఇది ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ఒక పరిశ్రమకి ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి అనుసంధానం అనేటువంటి ఇష్యూ కాబట్టి ప్రజల దీంట్లో చేసేది ఏం లేదు వాళ్ళు దే వాంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పరిశ్రమ ప్రభుత్వం రెండు కలిసి ఖచ్చితంగా ఒక మంచి నిర్ణయానికి వస్తారని మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆ బాబాకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాను నేను అనేది ఏంటంటే చూడండి మా అనేది దయచేసి మీరు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అనేది కేవలం మూవీ ఆర్టిస్ట్ వెల్ఫేర్ కొరకే ఛాంబర్లో ఒక భాగం మేము అంతే వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ అ మెంబర్ ఇన్ ది ఛాంబర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది మూవీ ఆర్టిస్ట్ మెంబర్స్ కాబట్టి వాళ్ళ వరకే మా బాధ్యత కాబట్టి విష్ణు మంచు గారు దీని మీద ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా లేదా అనే దానికంటే కూడా టోటల్గా సినీ పరిశ్రమగా మనం తీసుకోవాలి కానీ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి ఈ పాలిటిక్స్లోకి మనం తీసుకోకూడదని నా భావం ఎందుకంటే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఇప్పటికే దాదాపు థర్టీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ టైప్ చేయడం జరిగింది మన మెడికవర్లో ఎక్సలెంట్ క్యాంప్ చేయడం జరిగింది ఏషియన్ గ్యాస్ట్రో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రాలజీ ఇతర సన్షైన్ ఇటువంటి హాస్పిటల్తో టైప్ అవుతున్నాం వాళ్ళ వెల్ఫేర్ కోవిడ్ ఇంకా పోలేదు ఇంకోటి విషయం ఏంటంటే కోవిడ్ మన మధ్య ఉంది మనం అనుకుంటున్నాం కానీ ఇవాళ నావి రెండు యూనిట్లు ఆగిపోయినాయి షూటింగ్ సో ఈ టైంలో వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద మెంబర్స్ హెల్త్ అండ్ మెంబర్స్ సేఫ్టీ అండ్ మెంబర్స్ వర్క్ దీని మీద మేము ఫోకస్ చేస్తున్నాం సో దీంట్లో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ప్రధాన పాత్ర ఎప్పుడూ పోషించాల్సిన అవసరం లేదు ఛాంబర్ ప్రధానంగా దీన్ని తీసుకొని అందరం కలిసి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ కానీ అందరం కలిసి వాళ్ళ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ తీసుకొని ఖచ్చితంగా రాను రోజులు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని కలుస్తారని నా నమ్మకం ఖచ్చితంగా దీనికి ఒక పరిష్కారం త్వరలే వస్తుందని కూడా నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నాను అంటే ఒకటమ్మా నేను ఐ వాస్ పార్టీ అన్ని పదవులు నేను బాధ్యతలు తీసుకున్నాను చేశాను ఎక్కువగా కూడా ఆ టైంలో ఒక పొలిటికల్ మూవ్మెంట్ వాజ్పేయి గారు వచ్చినప్పుడు ఒక మూమెంట్గా దాన్ని తీసుకుని మేము వెళ్ళడం అలా చేసాం తప్ప ఎక్కువ పొలిటికల్గా పదవులు ఆశించి వెళ్ళలేదు రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయినప్పుడు కొన్ని కారణాల వల్ల నేను కూడా సామాజిక సేవలోకి రాజకీయాన్ని వదిలిపెట్టి రావడం జరిగింది ప్రస్తుతం అయితే నా ఉద్దేశం 
ఇవాళ పాలిటిక్స్ దేర్ ఆర్ చాలామంది ఉన్నారు పాలిటిక్స్లో వెళ్ళడానికి పనిచేయడానికి సేవలు చేయడానికి నేను ఇవన్నీ పదేళ్ళు చూసేసాను ఇప్పుడు నా టైము రానున్న రోజులు ఎక్కువగా సినీ ఫిల్మ్ యాక్టర్గా ఒక స్టూడియో ఓనర్గా భవిష్యత్తులో ఒక ప్రొడ్యూసర్గా తర్వాత ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్గా సినీ పరిశ్రమ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి నాట్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ మెంబర్స్ వీళ్ళ ఫోకస్ మేము తీసుకోవాలని నేను అనుకుంటాను తప్ప ఇప్పటి వరకు అంటే దేర్ ఆర్ ఆఫర్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ పార్టీస్ నేను దాని గురించి అటు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే అటు వైపు వెళ్ళదలుచుకోవాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ అ టైమ్ ఫర్ దట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను నాకు పర్సనల్గా ఇట్ ఈస్ టైమ్ దట్ ఐ ఫోకస్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ అంటే మై ఫ్యామిలీ అంటే ఫిలిం ఫ్యామిలీకి ఫోకస్ చేయాలని నాకు అంటే అలా ఏం కాదు ఇన్స్పిరేషన్ కాదు ఐఎమ్ ఆ రైటర్ బేసికలీ నేను రైటర్ని కాకపోతే సినీ పరిశ్రమ గౌరవించి ఇన్ని సినిమాలు నాకు యాక్ట్రెస్గా ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్షన్ అనేది పెద్ద బాధ్యత చాలా పెద్ద బాధ్యత ఒక ఆరు నెలల పాటు ఒక సబ్జెక్ట్ మీద కూర్చొని స్క్రిప్ట్ అంటే ఐ విల్ బి లూసింగ్ అ లాట్ ఆన్ మై ప్రజెంట్ క్యారెక్టర్స్ నేను ఒక పది సంవత్సరాలు సినీ పరిశ్రమ దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న డిప్రెషన్ గురి అని నేను మిస్ అవుతున్నాను ఒక యాక్టర్గా ఆ యాక్టర్గా నేను ఏదైతే మిస్ అయ్యానో అది ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ కమింగ్ సో ఈ పాయింట్లో డైరెక్టర్ డైరెక్టర్గా నేను డైవర్ట్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ మై రోల్స్ అండ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్స్ టాప్ డైరెక్టర్స్ టు యంగ్ డైరెక్టర్స్ సో ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దిస్ ఫేస్ చేయకూడదు అని ఏం లేదు చేయొచ్చేమో బట్ ప్రస్తుతం ఒక్కొక్కటిగా వన్ స్టెప్ బై వన్ స్టెప్ లేదు లేదు సొంత కొంపటి పెట్టదలుచుకోలేదు ఉన్నాయి సరిపోతాయి అంటే బేసిక్గా నేనేంటంటే అంటే చెప్తున్నా కదా గత పదేళ్లకు కూడా ఒక యాక్టర్గా నా కెరీర్ డెవలప్ చేసుకోవడంలో ఫోకస్ చేశాను సార్ అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత ఈ స్టూడియో ఆమె పేరుతో చేయాలి వాళ్ళిద్దరి పేరుతో ఉండాలి అనేది ఆ సంకల్పం ఏదైనా ఒక మంచి పని చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఒక మంచి సంకల్పం ఉండాలి ఆ యొక్క సంకల్పాన్ని స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్రెండ్లో సినీ పరిశ్రమ మంచి పొజిషన్లో ఉంది దేర్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ కమింగ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ కాబట్టి ఈ టైంలో మంచి సినిమాలు ఇచ్చేటువంటి అనుభవం నాకుంది ఒక రైటర్గా ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఒక యాక్టర్గా సో అంతవరకే నేను దృష్టి తీసుకున్నాను టూ ట్వంటీ టూలో మనం ఈ కరోనాను దాటి ఇటువంటి సమస్యలు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న సమస్యలను దాటి మంచి సినిమాలు ఇవ్వగలిగితే చాలు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ వీఆర్ ప్రౌడ్ వరుసగా మంచి సినిమాలు ఇస్తాం థ్యాంక్ యూ